Sonic 2, galera, é uma verdadeira mina de ouro quando se trata de referências easter eggs. E nesse vídeo a gente separou aqui exatamente 74 dessas referências pra você. Eu aposto com você que tem coisa que com certeza você nem imaginou. Vem comigo, vamos contar todas essas coisas aqui, vamos lá. Em pleno 2022 você não tem acesso limitado à internet, fala sério, hein? Muita gente nem sabe, tá? Mas só de estar conectado no Brasil, vários conteúdos que estão por aí pelo mundo, você nunca vai poder assistir aí da sua casa. Quer dizer, isso se você não tiver um VPN, ok? Por isso que eu vim te contar como é que eu faço. Eu uso o NordVPN, e eu uso mesmo, não sei se dá pra ver, realmente tem no meu celular. Que além de dar segurança casca grossa pra minha navegação, não existem mais barreiras de acesso pra mim, eu assisto qualquer coisa. Saca só, não importa onde eu esteja, eu mudo a minha localização virtual com um clique. Pronto, eu clico e mudo o lugar que eu tô. Eu consigo acessar qualquer conteúdo do planeta e ter até seis dispositivos conectados ao mesmo tempo, só com uma assinatura. É muito maneiro e tem mais vantagens, ok? Dá pra ter assinaturas e streams mais baratas. Assistir qualquer filme e série que lançar primeiro na gringa. Como é que você acha que eu faço pra assistir as coisas mais rápido, tá? Já pensou, maratona, por exemplo, Peaky Blinders antes do Brasil inteiro? Tá aí a dica. Aproveita que o nosso VPN te dá garantia de reembolso de até 30 dias de suporte full time. Tá perfeito pra você testar, hein? Fora isso, saca só esse link que eu vou deixar aqui na descrição. Tem desconto exclusivo pra gente aqui do canal. Corre lá pra testar. Tem né? Transpeter aqui. Como eu falei, vendo o Sonic 2, você pode fazer uma verdadeira caça aos tesouros, né? É muita referência, galera. Tipo, não só ao universo do Sonic, seja nos games, quadrinhos, animações, mas também a cultura pop no geral. É muita coisa. E nesse vídeo eu separei o total de 74 referências easter eggs. Pode até contar. Eu tenho certeza que pelo menos um deles vai explodir tua cabeça. Duvido que não. Bora lá. Mas primeiro, se inscreve no canal, que esse vídeo vai ser longo, mas a tua inscrição vai ajudar pra... Fortalece, você sabe disso. Tamo junto sempre, você é casca grossa pra caramba. Vamos seguir. Um, o planeta onde o Robotnik tava preso no começo do filme se chama Planeta Cogumelo. E é uma clara referência à clássica fase dos jogos do Sonic, a Mushroom Hill Zone. Eu vou estar tá em casa no Natal. Dois, quando tava preso no planeta cogumelo, o Robotnik fez um companheiro imaginário numa pedra com o um rosto esculpido por ele. Ele que esculpiu. Isso aí é uma clara referência ao filme Náufrago do Tom Hanks, né? Onde o personagem do Tom Hanks transformou a bola de vôlei num amigo chamado Wilson, lembra? Mr. Wilson! Maneiro demais! Três, na cena em que o Robotnik é confrontado pelos alienígenas no planeta cogumelo, o vilão murmura alguma coisinha no que ele acha que é um idioma alienígena. Na verdade, o que ele tá falando é a frase Lato Barada Nicto, que é uma frase do filme Uma Noite Alucinante 3. É a frase dita pelo Ash Williams no filme. Quando Knuckles aparece pela primeira vez no filme através do anel, a cena lembra muito uma cena lá de Vingadores Ultimato, onde o, o grande reforço dos heróis aparece através de portais dos Mestres das Artes Místicas para enfrentar a frota do Thanos. 5. Na primeiríssima cena do Sonic, ele faz um alongamento, parecido com o que o personagem faz em Sonic Advance 2. 6. Ainda nessa cena, o Sonic, depois de se alongar, pula de um prédio fazendo um movimento igualzinho ao Miles Morales em Homem-Aranha no Aranha Verso. 7. O Sonic impede um assalto ao banco. Ele joga bombas nos esgotos, provocando uma explosão que fez as tampas abrirem e a água sair dos esgotos como geysers, né? Isso é uma alusão ao jogo Sonic Adventure, onde acontece a mesma coisa na cidade no início do game. A diferença é que no jogo isso foi provocado pelo vilão Caos, que não é referenciado no filme. 8. Nessa cena em que o Sonic tá lá bancando o super-herói, se chamando de Justiça Azul, como o Sonic é um velocista, a gente poderia considerar essa cena uma referência ao Flash, mas o Ouriço Azul claramente está se inspirando no Batman. 9. Pra confirmar a referência anterior, quando Tom Wachowski descobre que o Sonic tá bancando o herói à noite, ele manda o Sonic parar de fingir ser o Batman. Fingindo ser o Batman. Justiça Azul, não registrei. 10. Quando o Tom revela saber das saídas noturnas do Sonic, uma cena revela que o Sonic usava um boneco com a cara toda estranha. Esse boneco é uma referência ao Sonic, a arte tosca e o maior meme do Sonic. 11. Falando sobre o Sonic querer ser o Batman, nos quadrinhos da Ark Comics teve uma história onde o Sonic criou um quadrinho sobre ele mesmo sendo um super-herói chamado Bat Sonic. 12. Além disso, ainda nos quadrinhos, está numa outra história, o Sonic recruta várias outras versões alternativas dele mesmo para uma batalha. E uma dessas variantes do Sonic usava um uniforme igualzinho ao Batman. Sonic Batman. 13. Assim como no primeiro filme, o Sonic vive na cidade de Green Hills, né? Em Montana. Uma referência clara à fase clássica do primeiro jogo, a Green Hill Zone. <risos> 
14. No filme, a cama do Sonic na casa dos Wachowski tem o formato de um carro, igualzinho a cama que o personagem tem nos quadrinhos da Ark Comics. 15. Quando o Sonic e o cachorro dos Wachowski ficam sozinhos em casa aprontando altas travessuras, numa dessas cenas eles decidem ver um filme. O Sonic diz pro cachorro não escolher o filme, neve pra cachorro. Neve pra Cachorro é um filme de 2002, onde o um homem tem que treinar cachorros na neve. 16, ainda falando sobre o filme Neve pra Cachorro, o Sonic fala cantando que ele é o pior. Isso é uma referência à série Confusões de Leslie, que lá tem um personagem que diz essa mesma fala exatamente da mesma forma. E ele é interpretado pelo ator Ben Schwartz, que dubla o Sonic nos dois filmes. 17, quando o Sonic tá sozinho em casa, também tem cenas lá que referenciam o filme Negócio Arriscado, de 1983, e Esqueceram de Mim, de 1990. 18, quando o Tails aparece pela primeira vez no filme, além de mostrar o redesign em comparação à cena pós-crédito do Sonic 1, dessa vez o Tails tá usando uma mochila, em referência ao Tails da série animada clássica dos anos 90. 19. Na cena onde rola uma partida de vôlei no Havaí, um membro do time do Tom é um youtuber gringo chamado Preston. 20. Pouco antes do Robotnik aparecer pro Sonic pela primeira vez no filme, a energia da casa acaba e a TV fica em estática, né? O Sonic diz que não é hora pra Poltergeist. Essa seria uma referência ao filme Sobrenatural de 1982. 21. Aliás, o apelido do Dr. Eggman volta aqui, né? Com o Sonic chamando ele assim algumas vezes durante o filme. No primeiro filme, o Sonic chama o Robotnik de Eggman por causa dos robôs em forma de ovo. Já nos games, o Eggman é o apelido que o Sonic deu pro vilão por ele ter um corpo que parece um ovo. 22. Na primeira luta dele contra o Knuckles, o Sonic chama a si mesmo de imparável. Esse termo, né, ou unstoppable em inglês, é o nome da campanha da SEGA para o aniversário de 30 anos do personagem. 23. Ainda na primeira luta entre o Sonic e o Knuckles, o Knuckles para o ataque do Sonic com as mãos de forma semelhante à luta entre os dois que acontece no anime Sonic X. 24. Esse primeiro confronto do Sonic com o Robotnik e o Knuckles, o Sonic é salvo pelo Tails e uma cena de perseguição começa. Durante essa perseguição, o Sonic pergunta pro Tails quem é Clifford, né? O gigante cão vermelho. O Sonic claramente estava zoando o Knuckles, mas também é uma referência a um desenho animado chamado Clifford, o gigante cão vermelho, que aliás ganhou um filme live action em 2021, também feito pela Paramount. 25. Na primeira perseguição do Sonic e Knuckles, o Knuckles acaba acertando um caminhão com o nome de Splash Hill. Esse é o nome de uma das fases do game Sonic 4. 26. Esse game marca o momento em que o Sonic e o Tails se conhece e forma a clássica dupla dos games. Coincidência ou não, isso também acontece no game Sonic 2. 27. Assim como acontece no game Sonic 3, nesse filme o Knuckles começa como um antagonista e depois se torna um aliado dos heróis. Mas ao contrário do jogo, galera, no filme, o Knuckles tem motivos concretos pra não gostar do Sonic, ao invés de só ser feito de trouxa pelo Robotnik. 28. Quando o Tails se apresenta pro Sonic, ele comenta que o nome verdadeiro dele é Miles Prower, mas que todo mundo chama ele de Tails por causa das duas causas. Essa é uma informação tirada diretamente dos games. 29. A cafeteria criada pelo agente Stone depois do desaparecimento do Robotnik se chama Covil do Café na tradução PTBR. Mas na versão original o lugar se chama Min Bean, que é uma referência a um game spin-off do Sonic chamado Dr. Robotnik's Min Bean Machine. O game foi lançado para o Mega Drive em 1993 e tinha gameplay baseada em Tetris. 30. O agente Stone trabalhar numa cafeteria remete ao primeiro filme, onde ele ficava servindo café para o Robotnik. Ah! Achei que gostaria de um café com espuma de leite de cabra austríaca. Mas o que que eu sou, um imbecil? É claro que eu vou querer. Adoro como prepara! 31. Na cena em que o Robotnik ativa uma cápsula em forma de ovo de um satélite, a cena é uma referência tanto a 2001, uma odisseia no espaço, como o primeiro Star Wars. 32. Nesse segundo filme, os robôs do Robotnik sofreram um redesign, ganhando aspecto de alguns animais, como vespas, né? Dessa forma, os robôs ficaram mais parecidos com as versões dos games, que são baseados em animais. 33. Quando o policial Wade fica sabendo das esmeraldas do caos, ele compara o poder delas de transformar sonhos em realidade com o poder de um fantasma de um episódio da animação dos caça-fantasmas dos anos 80. 34. Quando o Robotnik mostra uma imagem holográfica do Sonic, o Oriço está batendo o pé e fazendo uma pose idêntica ao que o personagem faz nos jogos clássicos quando a gente fica muito tempo sem controlar ele, né? Fica batendo o pé no chão. 35. A forma como o Knuckles fala no filme inteiro, pelo menos na dublagem em inglês, ok? É um pouco abobalhada. Isso pode ser uma referência à versão do Knuckles nos games e animações de Sonic Boom, onde o Knuckles é um completo idiota. Mas a personalidade dessa versão do filme é definitivamente 
baseada no Knuckles Classic. 36, nessa cena do laboratório, a logo do Robotnik aparece no computador. É a mesma logo do Eggman nos games. 37, quando o Robotnik explica o plano maligno dele, o vilão lança a pergunta. Já viu o filme O Segredo? Esse filme foi lançado em 2020 na Netflix e é um drama que fala sobre a lei da atração, dizendo que esse é o maior segredo que guia os maiores líderes do mundo. 38, numa das cenas mais nada a ver do filme, o Sonic e o Tails são desafiados por um duelo de dança. Nessa hora, o Sonic faz uma menção ao filme Magic Mike de 2012, que era estrelado lá pelo Channing Tatum. O Sonic ainda fala que essa parada é bem mais difícil do que o filme mostrava. 39, durante a cena do duelo de dança, né, por uma fração de segundos, o Sonic faz a mesma pose da capa do jogo Sonic Adventure, mas é bem rápido, né, tipo o nível piscou, perdeu. 40, quando o Sonic e o Tails chegam no templo da garra longa, o lugar parece ser uma referência a Mystic Ruins, cenário do game Sonic Adventure, onde a Esmeralda Mestra fica. 41, durante a busca pela Esmeralda Mestra, o símbolo encontrado na estátua da coruja é Babilônia. Foi confirmado depois que isso foi uma referência ao grupo Babylon Rogues dos games Sonic Riders, já que tanto as corujas do filme como os membros do Babylon Rogues são aves. Já faz um bom tempo, Sonic o Ouriço. Jet? 42. Em boa parte do filme, o Robotnik se movimenta pelos lugares usando o clássico Egg Mobile, que é praticamente o veículo principal do vilão nos games. 43. Numa cena onde o Sonic confronta o Robotnik, o Sonic usou o novo visual do vilão, né, do Robotnik, chamando ele de mistura do Professor Xavier com o cara do Monopoly. O Professor Xavier todo mundo já conhece, né, o líder dos X-Men da Marvel. Já o Monopoly é o mascote da versão gringa do Banco Imobiliário. 44, na cena de perseguição na neve, a gente tem toda uma sequência onde tanto o Sonic como o Knuckles estão esquiando. Isso pode ser uma referência ao game Sonic Adventure e as fases de esqui. 45, ainda nessa cena, quando o Knuckles aparece, o Sonic chama ele de Soldado Invernal. Aí você sabe, né? Uma clara referência aos filmes da Marvel. 46, quando o Knuckles fala sobre a rivalidade entre os Equidnas e as Kurus, o Sonic compara essa relação com a rivalidade entre os atores Vin Diesel e Dwayne Johnson, que inclusive influenciou a saída do The Rock da franquia Velozes e Furiosos. 47, no final da perseguição na neve, o Sonic é atingido na beira de um precipício, tá? E como resultado ele deixa os anéis dele caírem. Essa é uma clara referência aos games, já que quando o Sonic toma dano, né, ele perde aquelas moedinhas. 48, quando o Sonic liga pro Tom durante a cena lá do casamento, o toque do celular do Tom é a música tema clássica da fase Green Hill Zone, do primeiríssimo game do Sonic. Tá não, na não, na não, não. Colabora aí, Thomas. Desculpa, desculpa. 49, durante o filme, a gente descobre que o governo americano criou uma nova facção militar focada em combater ameaças alienígenas. Essa nova facção é chamada de GUN, na sigla em inglês, né? G-U-N. A GUN também existe nos games, mais especificamente em Sonic Adventure 2. 50. Na cena onde o Robotnik escolhe o novo figurino dele, o Agente Stone mostra várias opções de visuais que o vilão podia adotar, né? E um desses visuais é claramente o visual do Robotnik nos games a partir dos jogos 3D, que é quando ele começa a ser chamado de Dr. Eggman quase o tempo todo. 51. Quando o Sonic se prepara para correr tão rápido a ponto de andar sobre as águas, o Sonic fala a tradicional frase Gotta go fast. Essa frase surgiu no anime Sonic X, Sonic X, né? E se tornou praticamente o slogan do personagem nos games. 52. A ilha revelada no Oceano Pacífico onde está a Esmeralda Mestra, parece ser uma referência a Angel Island, né, o cenário principal do game Sonic 3. A maior diferença é que, enquanto no filme a ilha fica embaixo do mar, no game é uma ilha flutuante. 53. O cenário do tempo subaquático onde estava a Esmeralda Mestra no filme é uma referência clara à fase do primeiro jogo, a Labyrinth Zone. 54. Nesse tempo subaquático, tem uma cena em que o Robotnik e o Knuckles fogem de uma armadilha, que pode ser uma referência clássica à armadilha do filme Caçadores da Arca Perdida. 55. Na luta entre o Sonic e o Knuckles nesse tempo, o Knuckles dá uma sequência de socos rápido enquanto o Sonic desvia. Essa cena foi tirada direto do anime Sonic X. 56. No filme, depois de encontrar a Esmeralda Mestra, o Robotnik trai o Knuckles e rouba a Esmeralda para ele. Isso aconteceu igualzinho ao game Sonic 3, onde o vilão engana o Knuckles para depois roubar a Esmeralda Mestra que ele protegia. 57. Ao longo de todo o filme, o Sonic diz que não consegue nadar. E isso é comprovado quando o Sonic salva o Knuckles de morrer afogado. Na cena, o Sonic simplesmente afunda na água e não consegue nadar de volta. Isso é outra referência aos jogos, onde o Sonic também não nada e afunda sempre que cai no ambiente com água.
58, ainda nessa cena, quando o Sonic começa a ficar sem ar, enquanto ele tenta salvar o Knuckles, ele aspira uma bolha gigante de ar para conseguir prender a respiração mais tempo. Isso acontece exatamente igual aos games clássicos, onde existem lugares específicos dos cenários embaixo d'água e que a gente pode pegar bolhas de ar para durar mais tempo ali. 59, a forma como o Sonic salva o Knuckles é uma referência direta a uma cena do filme Máquina Mortífera 4, com direito a um Knuckles preso numa viga embaixo d'água e rolar uma contagem ali para eles tirarem a viga de forma sincronizada, igual ao filme. 60, esse filme, galera, marca a estreia do avião Tornado no live action. O Tornado é o avião oficial do Sonic e do Tails e tá presente em muitos dos games da saga, assim como nos quadrinhos e nas animações. 61, outra referência ao Caça-Fantasmas, rola perto do final do filme, quando o Robotnik constrói aquele robôzão dele lá e o Wade compara o robô com o Stay Puff, o fantasma marshmallow lá que aparece no primeiro filme dos Caça-Fantasmas. 62, o robôzão criado pelo Robotnik é claramente a Death Egg, a principal arma criada pelo vilão na trilogia clássica dos games. 63. Na batalha final contra o Robotnik na Death Egg, o Sonic, Tails e Knuckles se unem e o Knuckles joga o Sonic como uma bola. Esse movimento é uma referência ao game Sonic Heroes, onde o Sonic, Tails e o Knuckles formam o trio de heróis e um dos movimentos do trio é justamente o Knuckles jogando tanto o Sonic como o Tails como se fossem bolas para atacar os inimigos. 64. Quando o Robotnik colocou o agente Stone para pilotar o negócio, o cara não sabia o que fazer. O Robotnik ficou irritado e perguntou se ele tinha lido o manual. Pouco tempo depois, o Agente Stone encontra o tal manual, que é igualzinho aos manuais dos games que vinham junto do Mega Drive. 65. Na batalha final contra o Robotnik, o Knuckles consegue tirar a Esmeralda Mestra de dentro do corpo do vilão, dando só um soco. Isso pode ser uma referência ao Sonic 3 dos games, onde o Knuckles faz a mesma coisa no começo do jogo, mas dessa vez com o próprio Sonic. 66. Quando o Sonic absorve as Esmeraldas do Caos durante a luta contra a Death Egg, rola um som que é idêntico ao som quando você consegue uma Esmeralda do Caos nos games. 67, isso é meio óbvio e também vale para as outras mídias, ok? Quando o Sonic se transforma em Super Sonic, os pelos dele ficam dourados e levantados. É uma clara referência ao Super Saiyajin de Dragon Ball. Ah. 68, quando ele vira Super Sonic, o Sonic usa os grandes poderes que ele tem para invocar cachorros quentes, que é a comida favorita do personagem nas outras mídias. 69, quando o Sonic deixa a forma dele super, as esmeraldas do caos se espalham pelo mundo. Isso pode ser uma referência aos games, onde as esmeraldas do caos são encontradas em várias fases diferentes. 70! Ainda falando das esmeraldas se espalhando, a forma como isso aconteceu pode ser uma referência às esferas do dragão de Dragon Ball, que também se espalham pelo mundo depois que os desejos são feitos pelos personagens. Pra quem não sabe, tá? As sete esmeraldas do caos são claramente baseadas nas sete esferas do dragão. 71! Depois do fim da batalha, o Knuckles consegue restaurar a esmeralda mestra e jura proteger ela. Isso é uma alusão aos games de forma geral, onde o Knuckles, desde que apareceu pela primeira vez, já era o protetor da Esmeralda Mestre, mas também ao game Sonic Adventure 2, onde a Esmeralda Mestre é fragmentada e o Knuckles parte numa jornada louca para reunir os fragmentos e restaurar a Esmeralda. 72. Na cena final do filme, galera, onde rola aquela partida de beisebol entre os personagens principais e quando o Knuckles acerta a bola com o soco dele, a música tema que toca ao fundo lá é a mesma tocada no clássico filme Um Homem Fora de Série, de 1984, que também fala sobre beisebol. 73! Essa cena também é uma alusão ao primeiro filme onde o Sonic jogava beisebol no mesmo lugar, só que sozinho. Agora ele tem amigos e família. 74! Na cena pós créditos a gente descobre da existência do projeto Cheryl e do próprio Cheryl sendo despertado. Além de ser um gancho pro terceiro filme, lógico, né? Também é uma referência aos games, já que o Cheryl é um personagem que estreou na saga Sonic Adventure 2, assim como o projeto Cheryl. Provavelmente isso vai ser um, dois, ou quem sabe o tema principal do terceiro filme. Uh, e aí, curtiram, galera? Capricha nesse joinha se você curtiu, ficou aqui até o final. E se você curtiu demais, se não tá inscrito, se inscreve agora. Deixei aqui pra você, só você tocar aqui agora e se inscrever no canal, porque isso vai ajudar demais o canal, vai ajudar a gente a trabalhar sempre pra trazer mais informação pra você. Toca aqui, ativa o sininho e vamos juntos, sem parar, sempre buscando novas informações, trazendo pra você. Espero você no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!